واستكمالا لموضوع أسرار العلم من الكتاب تحدثنا عن الصنف الأول من الذين عندهم علم من الكتاب أما التصنيف الثاني وهو العلم في حد ذاته سواء العلم الباطني أو الظاهري أو حتى العلوم الطبيعية أو المعلومات ولو تكلمنا عن المعلومات ونحن في عصر المعلومات والعلم فأول ما يتبادر لنا هو اسم جوجل وهي قصة نجاح سيرج برين ولاري بيج مؤسسي موقع جوجل الشهير وبدأوا من فكرة محرك بحث إلى أكبر المؤثرين في عالم الأعمال حتى أصبحت جوجل ثاني أكبر شركة في العالم يعد جوجل محرك البحث الأول في العالم على الإنترنت ويستخدمه ملايين الأشخاص يوميا للعثور على أجابات للأسئلة وكذلك المعلومات البحثية في مختلف الأمور جوجل تتلقى 3.5 بليون استعلام بحث في محرك بحثها في اليوم الواحد ويستخدم جوجل خوارزمية خاصة تم تصميمها للبحث عن النتائج وترتيبها لتجهيز وتوفير مصادر البيانات الأكثر موثوقية وصلة بالموضوع وتنظيم المعلومات في العالم وتوفيرها في متناول الجميع وبشكل مفيد تعمل على تصنيف الصفحات على أساس المحتوى وعلى عدد الصفحات الأخرى والمرتبطة بها على الويب على الرغم من أن شركة جوجل قد تفرعت من ذلك الحين لتقديم العديد من المنتجات الأخرى غير محرك البحث لكن محرك البحث لا يزال الخدمة الأكثر شعبية للشركة ومن هنا تبرز قوة جوجل فإذا أردنا أن نعرف أي موضوع فإننا نلجأ إلى جوجل مباشرة وفي ثواني معدودة يضع أمامك مائدة عظيمة من المعلومات في منتهى اليسر والسهولة والسرعة مما دعا البعض أن يسميه الشيخ جوجل وفي المواجهة نجد علي الخواص الذي توفى 1540 ميلادي تقريبا وكان أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه كان يقول كلام يحار في العلماء في عصر لا يوجد به جوجل وكأن عنده شبكاته الخاصة للمعلومات على غرار جوجل للبحث والإجابة فورا على الأسئلة وأعجب ما في الأمر أن يكون تلميذ علي الخواص الشعراني العالم الفقيه والمحدث وهو بدوره تلميذ العلامة جلال الدين السيوطي وهو من كبار علماء المسلمين وكان عبد الوهاب الشعراني يمشي في الشارع في أبهة العلماء وحق له ذلك فهو شيخ الأزهر آنذاك لكن استوقفه التمام الناس حول الرجل البسيط الأمي علي الخواص ولم يعجبه الأمر أن تلتم الناس على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويتعلمون منه ويتركه مجالس العلم في الأزهر وكان يقول له كلما مر عليه ما اتخذ الله من ولي جاهلا يا خواص لكن الخواص رد عليه مرة وقال بل علمه الله يا حمار زينب وكان للشعران زوجة اسمها زينب صغيرة في السن وكان يدللها وكانت تمتطيه كما يمتطي الفارس حصانة فتعجب الشعران من رده ووقف طويلا متأملا جملته ومعرفته لأدق أسرار حياته الشخصية ثم ذهب إليه الشعران وتتلمذ وأخذ العلم على يد علي الخواص ذكر الشعران ذلك تفصيلا في كتابه الطبقات الكبرى وكيف أنه أخذ العلم وأسرار القرآن والسنة على يد الخواص وذلك أيضا من أسرار العلم من الكتاب ومن هنا نجد أن الذي عنده العلم من الكتاب قد تفوق على جوجل ولا يوجد شخص عنده كل العلم ولكن إذا أراد أن يعرف شيء يلهم هذا العلم فهو أقرب ما يكون باستجلاب المعلومة من جوجل عند الحاجة وهذا طريق آخر للعلم غير الطريق المتعارف عليه من الدراسة والقراءة والتعلم وهؤلاء الأولياء على قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي كان لا يقرأ ولا يكتب ولكن يأتيه العلم من الله عن طريق جبريل عليه السلام طبعا مع الفارق بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأي شخص كان من يكون وطبعا كذلك طرق الإلهام مختلفة ونحن الآن ليس بصدد فك الاشتباك بين برهان الشريعة وبرهان الحقيقة فتلك قصة أخرى واستكمالا لموضوع العلم من الكتاب سندخل في التصنيف الثالث العلم اللدني وعلم الغيب دمتم على خير وتابعونا في الفصل التالي إن شاء الله